அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஹரி சுதாகர் ஃபயர் வாட்சர் ஃபயர் வாட்ச்மேன் இந்த நேம்லலாம் வந்துட்டு நிறைய ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் வரும் அந்த ஃபயர் வாட்சர் அப்படிங்கிற ஒரு யார் ஒர்க் சைட்டில் அவருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிற ஒரு டீட்டெயிலை தான் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலமாக ஷேர் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் ஆயில் அண்ட் கேஸ் துறையில் வேலை தேடி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்தாலோ அல்லது சைட் சேஃப்டி ரிலேட்டடான உங்களுடைய நாலேஜை வளர்த்து கொள்ளணும் அப்படின்னு விரும்பக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருந்தாலோ நம்ம சேனலோட வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கு நான் வந்துட்டு டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அங்கே நிறைய பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களுக்கு ஷேர் செய்யப்படும் அண்டு வாங்க அன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹார்ட் ஒர்க் நடக்க வேண்டிய இடத்துல கட்டாயமாக நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு ஆள் தான் இந்த ஃபயர் வாட்சர் இவர் இல்லை அப்படின்னா அந்த ஏரியாவில் ஹார்ட் ஒர்க்கே நடக்காது ஹார்ட் ஒர்க் அப்படின்னா நான் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் நீங்கள் ஒரு வேலையை செய்யும் பொழுது அந்த வேலையிலேருந்து ஸ்பார்க்கோ ஹீட்டோ அல்லது ஒரு ஃப்ளேமோ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதெல்லாம் ஹார்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு வெல்டிங் செய்கிறோம் அப்படின்னா அதிலேருந்து ஸ்பார்க்கு ஹீட்டு ஃப்ளேம் இது எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நீங்கள் ஒரு கேஸ் கட்டிங் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த கேஸ் கட்டிங் பண்ணும்பொழுது அதிலேருந்து ஃப்ளேம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எல்லா ஆக்டிவிட்டியுமே வந்துட்டு ஹார்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹார்ட் ஒர்க் செய்யும் பொழுது உங்களுடைய ஒர்க் சைட்டில் ஒரு சில சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் முன்னதாகவே செய்யணும் அப்படி செய்யலை அப்படின்னா அந்த ஏரியாவில் ஃபயர் ஆகிறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் நிறையாவே இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபயர் வாட்ச் வாட்சரோட மெயினான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஒர்க் சைட்டில் ஃபயர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன முன்னேற்பாடுகள்லாம் செய்யணுமோ அதையெல்லாம் செய்யணும் ஒரு வேளை ஃபயர் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஃபயரை அணைக்கிறதுக்கு முதல் நபராக வந்துட்டு செயலாற்றியக்கூடிய ஒரு ஆளும் வந்துட்டு இந்த ஃபயர் வாட்சர் தான் ஓகேங்களா இந்த ஃபயர் வாட்சருக்கு பேசிக்காக இருக்க வேண்டிய நாலேஜஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நான் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் ஒன்று டைப் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டைப் ஏ டைப் பி டைப் சி டைப் டி இப்படிலாம் இருக்குது இதை எதை பேஸ் பண்ணி வகைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா கம்பஸ்டபிள் மெட்டீரியலால் ஏற்படக்கூடிய ஃபயர்லாம் ஒரு டைப்பு ஆயில் கிரீஸ் இதனால் ஏற்படக்கூடிய ஃபயர்லாம் ஒரு டைப்பு எலக்ட்ரிக்கல் ஹசார்ட்ஸால் ஏற்படக்கூடிய ஃபயர்லாம் ஒரு டைப்பு இந்த மாதிரி வகைப்படுத்துகிறாங்க இப்படி ஒரு ஃபயர் ஆகுது அப்படின்னா அது என்ன டைப் ஆஃப் ஃபயர் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும் அண்ட் அதுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்ஸர் யூஸ் பண்ணி அதை அணைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக்கான நாலேஜ் இருக்கணும் ஓகேங்களா அது போக உங்களுடைய ஏரியாவில் ஃபயர் அலாரம் எங்கே இருக்குது எமர்ஜென்சி எக்ஸைட் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடணும் ஃபயர் ஆகுது ஃபயர் அலாரத்தை ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்துட்டு இவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் ஃபஸ்ட் ஆலாக ஃபயர் அலாரத்தை ஆன் பண்ண வேண்டியது இந்த ஃபயர் வாட்சர் தான் ஓகேங்களா தென் விண்டோட டேரக்ஷன் எந்த பக்கம் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இந்த ஃபயர் வாட்சர் வந்து அடிக்கடி உறுதிப்படுத்திக்கிடணும் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஃபயர் வாட்சருக்கு கண்டிப்பாக தெரிந்திருக்க வேண்டிய பேசிக்கான ஒரு டீட்டெயில் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு ஃபயர் வாட்சருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எங்களுடைய ஒர்க் சைட்டில் என்னவா இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இது கிட்டத்தட்ட எல்லா ஒர்க் சைட்லேயுமே சேமாக தான் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு சில விஷயங்களை நான் மிஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு இதை வந்துட்டு எல்லாருமே பார்த்துக்கிட்டோம் ஓகே வாங்க நாங்கள் சொல்கிறேன் வரிசையாக நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஏரியாவை சுற்றி பேரிகேட் பண்ணணும் அண்டு ப்ராப்பரான சைனேஜஸ் வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணணும் சைனேஜஸில் ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் கோயிங் ஆன் கீப் அவே அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கணும் இல்லை டேஞ்சர் ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான சைனேஜஸ்லாம் இருக்குது அந்த சைனேஜஸை ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா உங்கள் ஒர்க் சைட்டில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க என்ன ஒர்க் ஆக்டிவிட்டி அங்கே போய்கிட்டு இருக்குன்னு தெரியாமல் உள்ளே வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது போதுமான பிபி வியர் பண்ணாமல் அதாவது காகிள்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் உள்ளே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது க்ளவுஸ் போடாமல் எதையாச்சும் டச் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சைனேஜஸ்ஸு பேரிகேஷன்லாம் வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை என்ஷியூர் பண்ணிக்கிடணும் அப்படி ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கான அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்கணும் ஓகேங்களா செகண்ட் விஷயம் உங்கள் ஏரியாவுக்குள்ளே அந்த பேரிகேஷன் பண்ண ஏரியாவுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃப்ளேமபுள் அண்டு கம்பஸ்டபிள் மெட்டீரியல் அதாவது பேப்பர் வேஸ்ட்டு உட்டு வேஸ்ட்டு பாலித்தீன்
இருபது மீட்டருக்கு ஒரு ஃபயர் வாட்சரு நாற்பது மீட்டருக்கு ஒரு ஃபயர் வாட்சர் அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க இப்போ இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு வெல்டிங் நடக்குது இதே இங்கேருந்து ஒரு பத்து மீட்டர் தள்ளி இன்னொரு வெல்டிங் நடக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துலையும் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்ஷர் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கணும் அங்கேயும் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்ஷர் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கணும் இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த ஃபயர் வாட்சர் என்ஷர் பண்ணிக்கணும் ஃபயர் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்ஷர் இல்லை அப்படின்னா அதை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கான அடுத்த வேலைகளை செய்யணும் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்த விஷயம் ஃபயர் பிளாங்கட் வந்துட்டு எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடிய லைவ் கேபிளு பைப் லைனு இதுக்கு மேலெல்லாம் வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் கிரைண்டிங் பண்ணும் பொழுதும் வெல்டிங் பண்ணும் பொழுதும் அந்த ஸ்பார்க்கு அந்த மோல்டட் மெட்டீரியல்லாம் வந்துட்டு அந்த பைப்லேயோ அந்த கேபிள்லேயோ போட்டு அதை டேமேஜ் பண்ணிருப்போம் எலக்ட்ரிக்கல் கேபிளெல்லாம் அது போட்டு டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஃபயர் உண்டாகிறதுக்கான சான்சஸ்லாம் இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய கேபிள் லைனை ரிமூவ் பண்ண முடியல ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல பைப் லைன் போய்கிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த இடத்துலலாம் ஃபயர் பிளாங்கட் ப்ரொவைட் பண்ணணும் தென் உங்களுடைய அந்த ஸ்பார்க்கு ஃப்ளேம் எல்லாம் அந்த ஒரு சரௌண்டிங்கை விட்டு எஸ்கேப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு உண்டான கவரப்பையும் நீங்கள் பண்ணணும் அந்த ஒரு செட்டப்பையும் பண்ணணும் ஃபயர் பிளாங்கட்டை யூஸ் பண்ணி ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ட்ரிங்கிங் வாட்டருங்கிறது வெப்சைட்டில் ரொம்ப 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 மஸ்டான ஒரு விஷயம் நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு பன்னெண்டு மணி உச்சி வெயிலில் வந்துட்டு கிரிக்கெட் ஆடிட்டு ஒரு மணி நேரம் தண்ணி பிடிக்காமல் போய் யூரின் போனாலும் எல்லோ கலரில் வரும் ஆனால் இங்கே ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் தண்ணி குடிக்காமல் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் யூரின்லாம் ரெட் கலரில் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இருக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அந்த ஃபயர் வாட்சர் என்ஷர் பண்ணிக்கிட்டுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இல்லை அப்படின்னா அதை அரேஞ்ச் பண்ணியும் கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய கேபிள் எக்ஸ்டென்ஷன் கேபிள்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கேபிள்லாம் கரெக்டாக அலைன் பண்ணி கொண்டு போகிறாங்களா அவங்களுடைய ஒர்க்குக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த செக் பண்ணணும் ஒன்றோட ஒன்று மிங்கில் ஆகிருக்கக்கூடாது ஒன்றோட ஒன்று கொலாப்ஸ் ஆகிருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா அது மாதிரி அந்த கேபிளெல்லாம் டேமேஜ் ஏதாச்சும் இருக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த செக் பண்ணணும் டேமேஜ் நான் கேபிள்லாம் சில பேர் வந்துட்டு டேப் போட்டு இன்சுலேஷன் டேப் போட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது வேறு கேபிள் ஆல்டர்னேட்டாக மாற்றிக்கிடணும் ஓகேங்களா கேபிள் டேமேஜ் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் கேபிள் அலைன்மெண்ட்டை வந்துட்டு கரெக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் ஒர்க் நடக்கக்கூடிய இடத்துல பெயிண்ட் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது பெயிண்டெல்லாம் வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரியலில் பாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பெயிண்ட் வந்துட்டு நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இடத்துல கண்டிப்பாக இருக்கவே கூடாது நீங்கள் மேனுவல் பெயிண்டிங் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஸ்ப்ரே பெயிண்டிங் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஒன்று ஹார்ட் ஒர்க்கை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு பண்ணணும் இல்லைன்னா பண்ணாமல் இருக்கணும் அவ்வளோதான் இதுக்கு வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது பெயிண்ட் ஒர்க்கை ஹார்ட் ஒர்க் நடக்கிற இடத்துல கண்டிப்பாக பண்ணவே கூடாது ஓகேங்களா அதையும் நீங்கள் என்ஷுர் பண்ணிக்கிடணும் ஒர்க் சைட்டில் வந்துட்டு நீங்கள் முப்பது நிமிஷம் கழித்து தான் வந்துட்டு லீவ் ஆகணும் ஒர்க் சைட்லேருந்து ஹார்ட் ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு முப்பது நிமிஷம் கழித்து தான் அந்த ஃபயர் வாட்சருங்கிறவங்க லீவ் ஆகணும் ஏன் அப்படின்னா வெல்டிங் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த மெட்டலில் வந்துட்டு ஹீட்டு பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்கும் அதில் ஏதாச்சும் ஒரு கம்பஸ்டபிள் மெட்டீரியல் காற்றுல பறந்து வந்தால் கூட ஃபயர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது வேறு ஏதாவது வழியில் கூட அந்த ஹீட்டில் வேறு ஏதாவது பொருட்கள் படும்போது ஃபயர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஹார்ட் ஒர்க்கை வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணி முப்பது நிமிஷம் கழித்து தான் நீங்கள் வந்துட்டு ஒர்க் சைட்லேருந்து லீவ் ஆகணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஒர்க் சைட்லேருந்து லீவ் ஆகும் பொழுது உங்களுடைய எக்யூப்மெண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே வந்துட்டு டர்ன் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த செக் பண்ணிக்கிடணும் டர்ன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் வந்துட்டு ஒர்க் சைட்லேருந்து லீவ் ஆகணும் ஓகேங்களா அப்புறம் டீசல்லாம் வந்துட்டு ரீஃபில் பண்ண வருவாங்க அங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே டீசல் ஜென்ரேட்ரு டீசல் வெல்டிங் மிஷினு டீசலை யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் தான் ஸோ அந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் டீசலை ரீஃபில் பண்ண வரும்பொழுது அந்த எக்யூப்மெண்ட்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் வந்துட்டு ரீஃபில் பண்ணணும் அப்படியே நீங்கள் ஆன் பண் அந்த ஆனில் இருக்கும் பொழுதே ரீஃபில் பண்ணீங்க அப்படின்னா அங்கேயும் ஃபயர் ஆகிறதுக்கு உண்டான சான்சஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிடணும் டீசல் ரீஃபில் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் டர்ன் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்புறம் அவங்க
நன்றி வணக்கம்